。一九四一年七月十五日，莫尔德尔斯在苏德战场上成功击落了一架 P-12 战斗机，随后无线电里传来疯狂的欢呼声。人类历史上的首位空战击落一百架飞机的飞行员诞生了。然而，就是这么一位王牌飞行员，第一次登上飞机时，居然因为晕机吐得头晕眼花。今天呢，我们就来聊一聊这位拥有海军天赋的空军王牌飞行员。莫尔德尔斯出生于德国的盖尔森基星市。他的父亲呢是一位德国陆军中尉，母亲则是一名教师。出生在这样的家庭呢，虽然算不上是上流社会，至少混个衣食无忧肯定是没有问题。但唯一的小缺点呢，是他出生的这一年是一九一三年，第二年一战爆发了，第三年他的父亲在战争中战死了。维持整个家庭以及照顾四个孩子的重担，一下子全压在了母亲的肩上。为了讨生活，他们搬到了德国的勃兰登堡市。由于母亲身份是教师，莫尔德尔斯很快被送进了一所在当地还算不错的学校里上学。在学校里呢，展现出了惊人的水上运动天赋。无论是游泳、划船、潜水等各种水上运动，莫尔德尔斯几乎是看一遍就能掌握，并且还在划船比赛中获得过多次第一。他的好友汉斯还和他开玩笑。你简直就是水上运动的天才！如果你将来参加海军，肯定不会战死，因为即使是船沉了，你也可以从英国游回德国。即便是在后来，莫尔德尔斯也经常会谈起他在学校里的这段时间。一九三一年，莫尔德尔斯从学校毕业，开始进入社会谋生。但是，一战的战败和巨额的赔款让此时的德国贫富差距悬殊，社会治安极差，充斥着各种暴力事件。莫尔德尔斯仔细想了想，在这样的社会环境下，找一份普通安稳的工作恐怕是有点难度。于是他决定去军队中试试运气。一九四二年十月，完成了陆军的基础军事训练后，便由于其拥有高中文凭，被晋升为了军官。随后转入了德雷斯顿军事学校，进行了一年的军事培训，并调往普鲁士第一先锋营担任营长。此时的莫尔德尔斯呢，在进行了两年的训练后，已经是一个合格的陆军军官了。但很快，他便接到了一个改变他命运的消息。一九三三年四月，希特勒上台后呢，成立了帝国航空部，并开始大规模招募飞行员。这原本跟莫尔德尔斯呢没什么关系，但看到薪资待遇后，莫尔德尔斯心动了。最低的普通飞行员，都要比他的薪资还高。他决定去试一试。之所以会有这个想法，是因为家里实在是维持不下去了，基本全靠母亲的工资生活，每天都过得十分拮据。成为飞行员，获得更多的收入，能为母亲减轻不少压力。一间小屋子里，莫尔德尔斯正在排着长队。很快，医生喊到了他的名字，这是他的最后一项测试——离心机测试。当离心机开始工作的那一刻，他立刻就后悔了。他开始面色苍白，眼神涣散，随后不停地呕吐，吓得医生赶紧将离心机停下，将他从上面抬了下来。几分钟后呢，他才缓了过来。一位医生拿着一份报告走到了他面前：“摩尔德尔斯陆军上尉，你并不适合成为一名飞行员。经过我们的观察，你有晕动症，或者说简单一点，你严重晕机。我觉得在陆军发展可能更适合您。谢谢你，医生，我明白了，我会考虑你的建议的。”拿着这份未被通过的体检报告，莫尔德尔斯心灰意冷地回了家。刚推开房门，便听见了母亲在和房东吵架。又到了这个月缴纳房租的时候了，但家里实在是没钱，母亲希望能宽限几天，两人因此吵了起来。听着吵闹的声音，莫尔德尔斯关上房门，转身离开了。他并没有回到军营，而是去了不远处的一所飞行俱乐部，在专业飞行员的陪同下登上了一架教练机。当飞机滑行和爬升时，他都感觉还可以接受；但当飞机开始转向时，他开始不停地呕吐。还要继续吗？我看你面色已经很差了，今天就先到这儿吧。我先降落下去，让你缓一缓。再这样搞下去，身体肯定会出问题的。没关系，你继续飞，我还能再坚持一会儿，不用担心我。刚才那种方式再飞一次，我一定会克服它。
。两人又在天上飞行了四十多分钟。当飞机着陆时，莫尔德尔斯被众人从飞机上抬了下来。在反复确认没有了生命危险后，他被抬到了跑道旁边的草坪上。在躺了将近二十分钟后，他终于有力气爬了起来。此后的一段时间啊，莫尔德尔斯几乎每天都会来俱乐部体验飞行，几乎吐到虚脱才会下来。在这样地狱般的折磨了自己半个月后，他已经逐渐适应了飞行的感觉。他再一次决定去报名参加空军。在离心机测试中，他几乎以压着及格线的成绩勉强通过了测试。1934年2月。莫尔德尔斯被调到了德国运输飞行学校进行培训。在飞行员训练刚开始时呢，他会依旧感到呕吐。为了解决这个问题，不断的给自己增加额外的训练，除了吃饭睡觉，几乎所有的时间都在进行飞行。在这种不懈的努力下呢，他成功克服了晕机的问题，并以全班第一的成绩完成了课程。在训练结束以后呢，很快便迎来了实战。此时，德国决定干涉西班牙内战，并派遣秃鹰军团协助内战中的弗朗哥一方。莫尔德尔斯便是其中之一。他被分配到了第八十八军团的第三中队，并担任中队长。一九三八年七月十五号，莫尔德尔斯迎来了第一个战果。他驾驶 BF 幺零九成功击落了一架一幺五战斗机。此后，在西班牙的一年多的时间里，他共击落了十四架飞机。而且几乎全都是战斗机，在不断的空战纠缠中呢，莫尔德尔斯总结出了一种新的战术。当时各国普遍使用的还都是一战时期的维克编队战术。这种战术呢，要求飞机形成紧密队形，共同行动。但是由于飞机的速度越来越快，这种密集队形十分限制飞行员的发挥，甚至屡屡出现撞击事件。为了取代这种老旧战术，莫尔德尔斯研发了更为分散的四指编队战术，充分发挥每个飞行员的实力，而且不必担心自己的动作幅度过大会与其他有机相撞。这种战术呢，至今仍然被广泛使用。一九三九年六月六号，由于在西班牙内战中表现优异，莫尔德尔斯被晋升为中尉，并召回德国。几个月后，德国开始闪击波兰。此时的莫尔德尔斯驻扎在西线，主要防御法国进攻，但在基地待了半个多月，也没有遇到一架法国人的战机。十九号，莫尔德尔斯接到紧急任务，有六架单翼战机正在向德国的方向高速行驶，要求他们中队立刻前往拦截。然而，基地里只有四架飞机，既然敌人已经来了，他们也只能进行起飞拦截。下午十四点十七分，莫尔德尔斯在基地起飞，在飞行了十几分钟后呢？他便率先发现了敌方的六架飞机编队，然而对方却没有发现他们。四打六，今天的任务很艰巨啊！纳德尔和克莱因，你们从正面主动出击；格林克曼和我准备爬升，绕到他们后面先打掉两架。这次你可要瞄准了再打。明白，看着吧。我这次第一轮射击就争取击落一架。纳德尔和克莱因成功吸引住了法国的飞机。莫尔德尔斯驾驶着 BF 幺零九从后方贴近到一架 P 三五五十米时呢，法军飞行员才反应过来，但是已经晚了。莫尔德尔斯扣动扳机，一连串的子弹打出，法军飞机立刻冒起了浓烟，并向左侧倾斜坠落。法军飞行员奎纳吉中士跳伞逃生，另一边的克林格曼呢也偷袭成功，击落了一架 P 三六战机。战场的形势从四对六一下子变成了四对四。法军其他飞机并没有恋战，而是选择加速离开了战场。到了一九四零年五月，法国战役正式开始前，莫尔德尔斯又连续击落了九架企图进入德国境内的法军飞机，他的击落战绩达到了二十三架。一九四零年五月二十七号，莫尔德尔斯在亚眠西南十五公里处准备返回基地时，遭到了法军两架 P 三六的追击。随后呢，他成功一打二。将两架追击的 P 三六全部击落，因此还获得了一枚骑士铁十字勋章。德军的报纸更是大肆宣传。很快，法军便盯上了这个王牌飞行员，并在他经常出没的几条航线上安插了许多法军的优秀飞行员。一周后呢，莫尔德尔斯遇到了他这一生中最难缠的对手——法国王牌飞行员雷内·波米尔·莱拉格斯。
。1940年6月5号上午11点左右，莫尔德尔斯带着他的编队15架 BF 1 0 9战机执行空中巡逻任务，另一边的莱拉格斯也带着7架法军战机执行巡逻任务，双方几乎是在同一时间发现了对方的存在。他们的飞机好像比我们要多。而且他们都是 B F 1 0 9性能要比我们强得多，要先撤退保存实力吗？不，数量多并不一定能打赢空战。准备正面迎敌，看他们有什么本事。法国贡比涅的上空，一场激烈的空战正在进行。莫尔德尔斯在十分钟内呢击落了两架法军飞机，莱拉格斯也击落了两架德军飞机。没想到这支编队里还有强者，你们打得谨慎一些，实在打不过就想办法脱离。我去和对方那个击落我们两架飞机的大人物切磋切磋。莫尔德尔斯刚解决掉一架法军的 P 3 6后呢，莱拉格斯就驾驶着他的 D 5 2 0向他高速驶来。双方展开了长达二十多分钟的缠斗，但莫尔德尔斯发现对方的实力似乎要比自己强，即使是他这样久经沙场的王牌飞行员，几乎拿不到一点主动权。双方呢是又争斗了十多分钟。莫尔德尔斯的 B F 1 0 9已经冒起黑烟了，速度也逐渐放缓，自己却始终无法反制对手。即便使出各种手段，但对方依旧不为所动。而且由于损伤，战机也变得越来越难操作，再打下去也不可能取得胜利的机会。最终呢，莫尔德尔斯只得选择跳机逃生。而另一边的莱拉格斯呢，由于莫尔德尔斯的缠斗中已经打光了子弹。如果莫尔德尔斯不跳伞的话，他已经准备找机会脱离战斗了。但是现在他再想走，已经来不及了。纳德尔成功解决掉自己的对手后呢，便迅速飞来这边。随后的一连串的子弹击中了莱拉格斯的 D 5 2 0战机，飞机开始失控。但是莱拉格斯呢，并没有选择立刻跳伞，而是尽可能的抢救飞机，最终与他的座驾一同坠毁。值得一提的是啊，与莫尔德尔斯这种后天努力的飞行员不同，莱拉格斯是拥有极佳的飞行天赋的。5月11号他才投入战斗， 5月5号被击落阵亡，短短26天的时间里就击落了德军11架飞机。落地后的莫尔德尔斯被地面的法军俘虏，法军在核对了他的身份后，并没有为难他，而是将他送往了巴黎的监狱关押了起来。但随着德军不断胜利，三个星期后呢，德军进入巴黎，将莫尔德尔斯从监狱里释放了出来。在重新返回军营后呢，他开始反复模拟自己与莱拉格斯交战的经过，并从中吸取了许多经验和教训。这种轻松的日常持续了一个月左右，他的中队便再次接到命令，夺取英国上空的制空权。从1940年7月底到1941年5月初，他带着他的中队在英国上空四处出击。他的击落战绩呢，从被俘时的25架，将近一年的时间涨到了68架。他也成为了德国飞行员中第一个击落超过40架飞机的飞行员。苏德战争爆发后呢，他便被调往了东线与苏联空军作战。仅在开战的第一天，他便击落了苏军四架飞机。由于苏军在战争初期是全面溃败，苏联空军更是损失惨重。六月二十二号到七月十四号，莫尔德尔斯仅用了不到一个月的时间，将自己的击落数量从六十八架升到了九十九架。一九四一年七月十五号。下午六点二十分，莫尔德尔斯的编队刚刚结束了一场空战，而在这场空战中呢，莫尔德尔斯并没有拿到一个击杀，心里啊还有些失落。但是无线电里突然传来了克林格曼的声音：“队长，我咬住的那架战机丢失了，可能正在朝着你的方向行驶，你注意四周观察。”莫尔德尔斯很快便发现了这架想向他驶来的 P 一二战机。双方在缠斗了几分钟后，十八点四十分，莫尔德尔斯拿到了他的第一百个击杀。但是呢，他来不及庆贺，因为另一架 P 一二也向他冲了过来。然而这架战机呢，也被击落了。这也是人类首位突破击落一百架飞机的飞行员。消息很快传回了德国国内，随后希特勒亲自召见了空军元帅戈林。你的手下做了一件大事，你听说了吗？击落了一百架飞机。这可是从来没有人做到过的。他现在已经不是一个普通士兵了。我准备把他调到后方去培养新的飞行员。今天叫你过来一下，就是争取一下你的意见。现在柏林大街小巷，哪怕是三岁的小孩子都知道莫尔德尔斯
，如果他牺牲了，会对空军的士气造成很大的影响。我支持您的安排。”由于莫尔德尔斯在德国的威望太高，希特勒决定将他晋升为上校，并且不让他在上前线战斗，而是在后方从事一些辅助工作，负责培养德军的新飞行员。1941年11月22号，在向飞行员们上完最后一节课后，莫尔德尔斯登上了一架 H E 111， 从克里米亚飞往德国，参加上司恩斯特伍德特的葬礼。但在行驶中呢，左侧发动机突然熄火了，飞机高度开始下降。面对这种情况，飞行员瞬间慌了手脚。莫尔德尔斯解开自己的安全带，他走向驾驶舱。成功安抚了飞行员，并在他的引导下，飞机也逐渐恢复了平衡，并开始着手准备迫降计划。当一切都逐渐从最初的混乱中恢复后呢？右侧发动机突然也熄火了，飞机开始高速下坠，最终坠毁在了波兰的弗罗茨瓦郊外。由于之前呢已经将高度控制在较低范围，飞机坠落后呢并没有引起爆炸。上面的三人中，两人成功存活。但莫尔德尔斯由于解开了安全带，飞机落地后的巨大惯性将他整个人都甩了出去，终年二十八岁。总的来说呢，莫尔德尔斯是一个十分有原则的人。他所创造的四指编队战术至今仍被各国使用，在面对年轻飞行员询问问题时，都会十分耐心的讲解。这或许也是他在空军拥有如此巨大威望的原因吧。我是大兵，我们下期再见。